students today we will discuss about newton's third law of motion and gravitation what is newton's third law of motion when an object exerts force on another object then the second object also exerts equal force but in opposite direction jab koi ek object kisi dusre object par force lagata hai to dusra object bhi पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है और ये फोर्स इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं दिस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आल्सो होल्ड्स गुड फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लीजिए अर्थ है और किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से गिराते हैं तो इस ऑब्जेक्ट ये मान लीजिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है स्टोन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टोन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से छोड़ते हैं तो इस दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ का फोर्स लग रहा है लेकिन इस अर्थ के ऊपर इस ऑब्जेक्ट का भी फोर्स उतनी ही अमाउंट में लग रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है दैट इज अर्थ इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन दिस स्टोन और दिस स्मॉल ऑब्जेक्ट इन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस अर्थ बट दिस स्टोन या दिस ऑब्जेक्ट आल्सो एक्सर्ट्स द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे के ऊपर स्टोन का भी और अर्थ का भी एक दूसरे के ऊपर इक्वल अमाउंट में फोर्स लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है अर्थ स्टोन को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स से ही जो ये स्टोन है पीस ऑफ स्टोन है ये अर्थ के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है लेकिन हम प्रैक्टिकली देखते हैं अर्थ स्टोन को अट्रैक्ट कर लेती है जबकि अर्थ मूव नहीं करती स्टोन की तरफ इसके पीछे क्या लॉजिक है आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए यहां पे जो एफ है ये फोर्स है ये एफ फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है अर्थ का और अर्थ के ऊपर लग रहा है इस ऑब्जेक्ट का फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एम इज आल्सो द मास ऑफ द अर्थ ए इज द एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन इस इक्वेशन से हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम हम इस इक्वेशन से देख रहे हैं जो ये एक्सेलरेशन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगी मास कम है तो एक्सेलरेशन विल बी मोर हम यहां पे देख रहे हैं क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन बहुत बहुत कम होगा नेग्लिजिबल होगा जबकि इस ऑब्जेक्ट का अर्थ के मास के कंपैरिजन में जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास बहुत कम है नेग्लिजिबल मास है द्रव्यमान बहुत कम है क्योंकि स्टोन का मास नेग्लिजिबल है बहुत कम है इसलिए एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा तो क्योंकि स्टोन का एक मास कम है एक्सेलरेशन ज्यादा होगा इसलिए स्टोन अर्थ की तरफ मुंह कर जाएगी अर्थ स्टोन की तरफ मुंह नहीं करेगी क्योंकि जो अर्थ है अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इसलिए एक्सेलरेशन बहुत कम होगा तो ये था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और इसी तरह की सिक्स से लेकर टेंथ तक के साइंस के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं इन पर यदि वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू